നമസ്കാരം അജ്മാനിലെ ചെക്ക് കേസിനെ കുറിച്ച് ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് സരിത നായർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ നട്ടല് വളച്ചിരുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമായി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു ചെക്ക് കേസ് വന്നാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കൊടുത്ത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരാൻ നോക്കും ഇവിടെ ഞാനൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ല എന്നാണ് തുഷാർ പറയുന്നത് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് തുഷാർ തൽക്കാലം നാട്ടിലേക്ക് ഉടൻ വരാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും പ്രശ്നമെല്ലാം വീറോടെ നേരിടാനാണ് തീരുമാനവും ചെക്ക് കേസിൽ യു എ ഇയിൽ അറസ്റ്റിലായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രതികരണം നടത്തിയത് പ്രവാസി വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ഇടപെടൽ ജാമ്യ നടപടി വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം ദിർഹമാണ് ജാമ്യത്തുകയായി കെട്ടിവെച്ചത് എന്നാൽ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തുഷാറിന് യു എ ഇ വിടാനാകില്ല തൃശൂർ സ്വദേശി നാസിൽ അബ്ദുള്ള നൽകിയ കേസിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നടന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ദുബായിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഉപകരാറുകാരനാണ് നാസിൽ അബ്ദുള്ള കരാർ ജോലി ചെയ്ത വകയിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ദിർഹം കിട്ടാനുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പരാതി എന്നാൽ പരമാവധി ആറ് ലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ കരാറുകൾ മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും തുക ഇനി നൽകാനില്ല എന്നും പണമിടപാടുകൾ നേരത്തെ തീർത്തതാണ് എന്നും തുഷാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്റെ അറസ്റ്റിൽ സംശയങ്ങൾ കാണുകയാണ് തുഷാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വസ്തു ഇടപാടിനെന്ന പേരിൽ ഒരു വനിത ദുബായിൽ നിന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് താൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിന് ദുബായിൽ എത്തുന്നത് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാസിൽ അബ്ദുള്ള ആസൂത്രിതമായി ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ അങ്ങനെയാണ് വീണുപോയത് ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയില്ല ഉമ്പുൽ ഗുവൈനിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അതൊരു അറബിക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പറയണമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു വനിത വിളിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കാമെന്നും നല്ല വില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഞാൻ മറുപടിയും നൽകിയിരുന്നു ഇരുപതിന് എയർ ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലെത്തി ഇരുപത്തിനാലിനുള്ള മടക്ക ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദുബായ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടും വിളിക്കുകയും മറ്റൊരു ഹോട്ടലിൽ അവരുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ രണ്ട് സി ഐ ഡി മാർ വന്ന് പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു കുറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാമെന്നായിരുന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് വരെ അവിടെ നിന്നു പിന്നീട് അജ്മാൻ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഒൻപത് ദശലക്ഷത്തിന്റെ വണ്ടി ചെക്ക് കേസാണ് തന്റെ പേരിലുള്ളത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് താൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നും തുഷാർ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്റെ ബോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ സബ് കോൺട്രാക്ടറായ നാസിൽ അബ്ദുള്ള വിളിച്ചു താനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ അടച്ചുപൂട്ടിയ കമ്പനിയാണ് ബോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പത്ത് വർഷം മുൻപ് എങ്കിലും പഴക്കമുള്ള ചെക്കാണ് ചതിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അന്ന് എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവനക്കാരനെ സ്വാധീനിച്ച് കൈക്കലാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് നൽകുന്ന സമയത്ത് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കായി നൽകിയതോ ആയിരിക്കും ഈ മാസം ഒന്നിനായിരുന്നു ചെക്ക് ബാങ്കിലിട്ടത് അന്ന് നാസിൽ അബ്ദുല്ലയ്ക്ക് ഒരു ഉപകരാർ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആറര ലക്ഷത്തിനായിരുന്നു അത് അന്ന് ആ പണമെല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കമ്പനിക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ദിർഹം പലരിൽ നിന്നായി കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ നാസിൽ അബ്ദുള്ളയുടേതടക്കം എല്ലാ ഉപകരാറുകാരുടെയും പണം അറുപത് ശതമാനത്തോളം നൽകുകയും കമ്പനി പൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടും കുറച്ച് പണം കൂടി തനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നാസിൽ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും നൽകിയാണ് ഞാൻ യു എ ഇ വിട്ടത് എന്നെ വിളിച്ച സ്ത്രീ നാസിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവോ മറ്റോ ആകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും തുഷാർ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് തുഷാർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ജാമ്യം വെച്ചാണ് ജയിൽ മോചിതനായിരിക്കുന്നത് യാത്രാ വിലക്കുണ്ടെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുകയാണ് പത്ത് ലക്ഷം ദിർഹം കോടതിയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്